Ah, ele que já chegou aqui com o nosso Cristiano Sacramento, chegou o nosso Yuri Queiroga, que hoje é o dia do Cancão, é, é da onça beber água. É do Cancão Pia. É do Cancão Pia. É, do é, do é hoje dia. É do Cancão? Pois é. Mais ainda, porque hoje é decisão de verdade. Hoje, hoje é a finalíssima, de hoje não passa. Hoje a gente vai conhecer quem vai levantar o Olimpíada. Pois é, é a finalíssima da Copa do Nordeste e a gente já começa com a fala, claro, dos... Dos, é, dos personagens dessa grande final. Ontem foi dia de entrevista coletiva com os representantes de Bahia e do Ceará. E vamos começar falando pelo Bahia, Guto Ferreira, que vem sendo elogiado, inclusive quando um dos melhores técnicos do futebol brasileiro falou sobre esse momento importante no Ceará. Vamos lá? Eu acho que a gente vive um grande momento, sim, mas o nosso momento, ele é... <risos> A gente tem esse momento porque a nossa equipe está num grande momento, né? Então, na realidade, o nosso trabalho vai até um certo ponto. O sucesso da, daqueles comandados é que acaba transferindo também os méritos para você, né? A gente já teve grandes trabalhos, trabalhos num nível de dificuldade muito maior e que talvez não tenham tido a repercussão que está tendo o momento do Ceará. Eu acho que em termos de repercussão, o momento do Ceará é especial, sim. Muita concentração e respeito do Guto Ferreira ao adversário que é o Bahia. O Bahia que não ganha do Ceará há oito jogos. O Ceará que está invicto a 23 partidas na Copa do Nordeste. É um grande treinador o Guto, né, Yuri? O Guto Ferreira que já é campeão pelo Bahia, é... foi campeão pelo... pelo... Vai já do... foi campeão da Copa do Nordeste? Não, já foi campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia, busca o título agora com, os, com o Ceará, já contra a equipe do, do, do Bahia. Teve um momento nessa, nessa resenha entre os treinadores, o Dado Cavalcante e o Guto Ferreira, que teve uma resenha muito boa. O Guto perguntou, Dado, qual é que vai ser a sua tática para o jogo? Aí, Dado, vai ser a tática de padaria, ataca em bolo e defende em massa. É isso aí, esse é o clima para logo mais aqui na final da Copa do Nordeste. Vamos ver o Richard, que é o goleiro do Ceará, falou sobre a projeção que tem a Copa do Nordeste hoje. Hoje é um jogo que está o Brasil inteiro ligado na tela do SBT. Vamos lá. É um jogo grande, né? O Bahia é uma grande equipe, o Ceará é uma grande equipe. Acho que todo jogador gosta de jogar esse tipo de, de jogo, né? Um jogo decisivo. Né? A nossa equipe está tá preparada, né? Espero que a gente consiga uh, fazer nosso papel e, e, e levantar a taça novamente. O Richard tem 30 anos, estava no Paraná, ganhou projeção e foi anunciado pelo Ceará, goleiro titularíssimo, Yuri. Aliás, o Ceará tem, tem essa virtude de ter grandes goleiros. Já teve o Everson também conquistando muita coisa pelo Ceará. Aí veio o Fernando Praz nos últimos anos. Agora tem a, 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 o Richard, que ganhou uma disputa com o João Ricardo, que é outro grande goleiro que faz parte do elenco do, 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 do Ceará. E aí aquele ditado, todo grande time, começa com um com grande goleiro. goleiro. É isso aí. Do outro lado, vamos ver o que é que o Dado o Cavalcante falou, ele destacou o trabalho psicológico aí em cima do Bahia afinal de contas o Tricolor precisa reverter esse placar adverso, vamos lá o que conta pra gente é o último jogo, que nós é, não conseguimos êxito, o Ceará saiu na frente na, 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 na vantagem pela, pela, pela decisão mas temos 90 minutos para reverter esse, esse, esse placar, então é, esse é o entendimento interno nosso, essa é a conversa que nós temos internamente, né? sabemos da dificuldade, da qualidade do nosso adversário, mas é, a, o, o título está aí aberto. Grande trabalho do Dado Cavalcante. É, mas hoje o Dado vai ter problema, vai ter três problemas pelo menos, porque ele não vai poder contar com o Nino Paraíba, o Patrick e o Luiz Otávio, que estão suspensos. Luiz Otávio pela expulsão, o Nino Paraíba e o Patrick pelo terceiro cartão amarelo. Aquela falta, aquele toque de mão que o Nino Paraíba deu, que gerou a Na falta primeira. do gol do Jael, também teve esse prejuízo, que além do gol, o Nino Paraíba Isso tomou o terceiro. Pois é. Vamos ver agora o que é que o Rodriguinho, dos melhores jogadores do Bahia, falou o que o Bahia precisa fazer para reverter esse resultado. Vamos lá. A gente vai ter um jogo bem difícil, né? Uma defesa muito bem postada, que toma poucos gols. E o segredo nosso vai estar tá aí, né? A gente poder aproveitar as, as oportunidades da melhor forma. Sabendo que vai ser um jogo trum não vai ser fácil então, já colocar para dentro para que a gente possa voltar para o jogo já que estamos saindo atrás e, e não errar lá atrás né acho que seria uma coisa básica para que a gente pudesse equilibrar o jogo da melhor forma possível 
A gente tem, inclusive, Yuri, algumas imagens do jogo da ida, que foi vencido pelo Ceará 1 a 0. A gente está vendo aí na sua tela imagens da, da primeira final da Copa do Nordeste. São 15 jogos ao todo no histórico entre Bahia e Ceará. Três empates, oito vitórias do Ceará, quatro triunfos do Bahia. Ou seja, a vantagem é muito larga do Ceará nesse retrospecto em cima do Bahia. E quando se trata em finais, aí é que essa vantagem é ainda maior, porque são cinco jogos e cinco vitórias do Ceará. O Ceará venceu aquele jogo de, do sábado passado com o gol do Jael e aumenta essa vantagem. O Bahia precisa quebrar essa sequência para, pelo menos, buscar a decisão por pênaltis e eu diria que mesmo tendo vencido o primeiro jogo, o Ceará não entra numa posição tão confortável, tem o conforto da vantagem numérica, só que os primeiros minutos hoje vão ser muito importantes, porque o Bahia vai precisar vir para cima e se encaixar um ataque nos primeiros minutos e abre o placar voltamos à estaca zero. É um prenúncio de um grande jogo, a grande decisão da Copa do Nordeste, é a terceira vez que essas equipes decidem a Copa do Nordeste em sete anos e juntos, Erli e Yuri Vamos ver como é que está a Arena Castelão. Imagens foram divulgadas, inclusive, pela administração do estádio. Olha que beleza aí na sua tela. Um super mosaico montado pela torcida do Ceará. Essas outras, essas outras imagens aí são das áreas internas. Está todo ambientado com a cara da final da Copa do Nordeste. A Arena Castelão se vestiu de multidão, se vestiu de festa, né? Aliás, na falta da multidão que teremos hoje em razão da pandemia do novo coronavírus. A gente tem imagens ao vivo aí já da Arena Castelão. Tá tudo pronto.